So, ich will doch eigentlich äh, per Google Maps fahren und vielleicht auch noch ein bisschen bei Spotify mal durch die Alben switchen. Da schließe ich doch jetzt mal mein Handy hier an und kann jetzt schön Android Auto nutzen. Aber wir haben das Jahr 2021. Wieso muss ich hier mein Kabel anschließen und immer das Handy extra aus der Tasche holen? Da muss es doch eine Lösung für geben. Und inzwischen gibt es sie. Gestern angekommen, nach langer Wartezeit, Android Auto Wireless. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist endlich soweit. Nach langer Wartezeit ist nun mein AA Wireless, also Android Auto Wireless äh, Kit gekommen. Ich habe es schon bei Indiegogo im Februar bestellt. Da hieß es noch Auslieferung im April. Im April ging es auch einigermaßen gut los, aber es gab immer wieder kleine Verzögerungen. Das, weil die Chips teilweise dann nicht lieferbar waren oder es andere Schwierigkeiten, glaube ich, in der Fabrik gab. Aber der Emil, der Kampagnenstarter bei Indiegogo, hat da immer gute Updates geliefert. Und jetzt war es so, dass mein Datum auf den Juni geändert wurde, das Auslieferungsdatum. Und jetzt, gestern, ist es dann angekommen. Vorgestern, am 7.7. habe ich die Mail bekommen, ist unterwegs. Es kam direkt aus Augsburg irgendwie, denn es gibt ein DE-Lager, äh, woher es verschickt wird und am 8.7., also gestern ist es dann gleich angekommen. Okay, nach München zu mir ist es jetzt auch nicht so weit dafür. Gut, wir sehen hier die kleine Box. Vorne steht nur Android Auto Wireless und das Symbol. Hinten ist der QR-Code für die App, die man installieren muss. Ansonsten ist es natürlich noch eingeschweißt, wenn es ankommt. Das habe ich schon mal kurz ausgepackt. Wenn wir nun reinschauen, sehen wir einmal ein USB-C Kabel, das wir dann mit dem Auto verbinden und entsprechend die kleine Box, die äh, das kabellose Android Auto möglich machen soll. Wenn wir nun schauen, die ist echt klein sah auf den Entwicklungsbildern war alles noch größer die Hardware. Wir haben eigentlich tatsächlich nur eine LED hier vorne drin, einen USB-C Port und einen Reset Schalter, den man mit einer Nadel oder so drücken kann. Ansonsten vorne nur Android Auto Wireless und mehr ist es gar nicht. So. Ich schaue jetzt nebenbei mal in die App, um das äh, zu konfigurieren. Dazu nehme ich auch den Bildschirm auf. So, hier sagt er uns erstmal, wir sollen Wireless Android Auto in den Android Auto Einstellungen einschalten. Das hatte ich bei mir schon geschaut, es war aktiv. Ansonsten muss man hier die Entwickleroptionen einschalten und es entsprechend aktivieren. Aber das ist alles hier schön mit Bildern beschrieben. Und dann kann man hier gleich das Setup starten. Sie sagen jetzt, ich soll das Auto starten. Das mache ich doch mal. Next. Nun sollen wir das anschließen. Ich nehme jetzt mal das Kabel von äh, denen. Das hat natürlich die beste Kompatibilität bzw. ist getestet. Ich gehe davon aus, dass meins, wo ich jetzt hier hatte, auch gehen sollte, da es ja mit Android Auto schon lief. So. Einmal einstecken. Next. Nun äh, sucht er das Device. Aha, er findet es auch gleich. Jetzt läuft das Pairing. Bluetooth, äh, okay. So, nun kann es 40 Sekunden dauern. So lange soll man doch ein bisschen Geduld haben. So, Android Auto möchte folgende Aktionen ausführen. Das äh, darf es natürlich. Google Assistant habe ich kurz gelesen und wir sehen jetzt schon, 
das Android Auto hier gestartet ist. Und es ist tatsächlich so, das Handy habe ich hier, die Box habe ich hier und es ist endlich kabellos. Wenn wir jetzt mal schauen, Maps hat er ja schon gezeigt, geht. Spotify wird auch sofort gehen. Das Radio natürlich. Okay, das kann jetzt natürlich sein, dass Spotify sich auf meinem Handy mal wieder aufgehängt hat und deswegen nicht will. Muss ich mal kurz neu starten. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, ich habe jetzt mal kurz alles äh, ausgeschaltet, so weit wie möglich. Auch die Verbindung war mal kurz getrennt. Aber es sah jetzt so aus, als ob hier weiterhin Strom drauf war. Und dass wenn ich jetzt wahrscheinlich hier mal äh, Strom einschalte, dass er weiterhin direkt verbunden ist. Das muss ich dann gleich mal testen, wenn ich aussteige und mal länger weg bin vom Auto, wie dann die Erstverbindung klappt. Wenn ich jetzt aufs Handy schaue, ist er per WLAN mit, äh, mit der Box hier verbunden. Das heißt, er schickt alle Daten jetzt über WLAN hin und her. Aber so scheint jetzt erstmal alles äh, ganz normal zu funktionieren. So, jetzt können wir uns hier noch mal anschauen, was die App bietet. Das sind die fünf Hauptpunkte. Da haben wir einmal die Einstellungen. Hier kann man den USB-Modus einstellen. Den lasse ich natürlich auf Default. Und ich denke, ich muss hier sowieso nichts ändern. Passthrough brauchen wir, denke ich, auch nicht. Force 2,4 GHz ist wahrscheinlich besser als 5 GHz geeignet. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich lasse natürlich jetzt alles so, wie es ist. Wi-Fi Connect Timeout, 20.000 Millisekunden. So lange versucht er was herzustellen. Da gibt es hier einen VAG Crash Fix, das ist wahrscheinlich für Volkswagen und Audi, dass da irgendwie Probleme waren. Change DPI. Wenn ich jetzt aufs Display schaue, das sieht alles gut aus auf dem Kia UFO System. Da muss ich glaube ich nichts anpassen. Remove Tab Restriction. Ja, Brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Dasselbe Audio Sync, Auto Video Focus und Developer Mode. Ist jetzt denke ich einfach nicht zum Einstellen. Ja, dann schauen wir doch mal hier. Äh, OTA Update. Da sagt er, ich habe jetzt Version 1.4 und die neueste ist 1.5. Dann mache ich doch hier mal direkt das Update. Ja, ich bin nicht per WLAN verbunden. Ja, genug Volumen sollte ich haben. So. Mal schauen, wie lange das jetzt dauert. Downloading geht eigentlich ganz schnell. Jetzt sollte er gleich die Verbindung äh, verlieren. Download complete, start update. Und auch hier auf dem UFO-System sollte das Android Auto Logo gleich verschwinden. Genau, verbinde ich damit bitte. Connection successful. Genau, jetzt ist Android Auto nicht mehr verbunden, da jetzt das Update äh, gemacht wird. So, jetzt soll ein Reboot stattfinden. Das wird man hier wahrscheinlich auch sehen. Hier äh, sieht so ein bisschen auf der Kamera, dass es jetzt grün leuchtet. Wo es aktiv war, hat es blau geleuchtet, die LED. Und jetzt blinkt sie grün. Sie also leuchtet grün. So ein bisschen geblinke, das heißt, er ist aktiv. So, mal schauen, ob er wieder blau wird. Da müsste sich jetzt theoretisch entsprechend wieder mit dem WLAN verbinden. Das 
Handy genau. Jetzt ist er wieder blau. Android Auto ist direkt verbunden. Update ist durchgeführt. So, Android Auto Device. Da kann man wo ein... Ja, man kann keinen Namen vergeben und kann nur auswählen, welches man verwenden will. Ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man mehrere Autos hat. Dann kann man das zweimal quasi kaufen und nutzen. So, dann haben wir hier auch nur noch Help und Support und Lockout. Das war es dann auch schon in der App. So, ich war gerade beim Einkaufen. Habe entsprechend äh, davor noch, bevor ich den Einkaufswagen weggebracht habe, äh, den Kofferraum offen gehabt und mir dieses Handy hier geholt, um mal zu filmen. Ich mache es jetzt recht realitätsnah. Äh, schaue, wie lange braucht mein Handy jetzt äh, zum Verbinden mit Android Auto Wireless. Dazu starte ich jetzt gleich mal den Motor. Wenn man hier unten schaut, er blinkt gerade blau. Das heißt, er baut die Verbindung auf. So ein Android Auto ist tatsächlich schon verbunden. Und scheint auch gleich zu funktionieren. Wenn ich jetzt mal Spotify direkt starte, spielt er das auch direkt ab. Gut. Also somit, ich kann jetzt nicht sagen, ob das immer so sein wird. Kann ich in den Kommentaren vielleicht nachliefern. Es war jetzt vorhin, als ich das Video gedreht habe, quasi bin zum Einkaufen gefahren, war jetzt eine Viertelstunde im Laden, wie gesagt, Kofferraum aufgemacht, wieder äh, zurück den Einkaufswagen, dann hierher gekommen und es war eigentlich gleich da. Wenn es immer so geht, super. Ansonsten, wie gesagt, wenn 30, 40 Sekunden mal vergehen, passt das auch. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Es hat auf Anhieb jetzt funktioniert. Ich werde jetzt noch weiter testen, ob es äh, entsprechend funktioniert, wenn das Auto mal länger stand, wie lang dann die Verbindungszeit ist. Wenn das jetzt eine halbe Minute dauert, tut es nicht weh. Ich habe jetzt so 30 bis 40 Sekunden gelesen in den Kommentaren bei Indiegogo. Aber allein der Komfortgewinn... Äh, dass man das Handy nicht mehr raus tun muss und anschließen muss, ist schon viel wert. Und wenn der Akku vom Handy mal leer ist, kann man jetzt tatsächlich das Skiladen hier auch nutzen. Wobei mein Handy, das S9 Plus, Samsung Galaxy in dem Fall, wird auch noch warm. Und wahrscheinlich, wenn da jetzt Android Auto drüber läuft, wird es auch nicht so viel geladen. Aber Hauptsache, der Akku hält sich. Gut, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, schaut bei Indiegogo vorbei. Ich verlinke euch äh, unten in der Beschreibung äh, die Seite. Aktuell sieht es so aus, dass äh, die letzten Monate ausgeliefert werden, die bestellt worden, werden konnten. Das war bis einschließlich Juni. Das wird sich jetzt noch ein, zwei Monate ziehen, bis die ausgeliefert sind. Und aktuell kann man nur äh, ab Oktober neu bestellen mit Auslieferungsdatum Oktober. Je nachdem, wie das in den Fabriken läuft, kann das klappen oder sich auch ein bisschen verzögern. Das heißt, wenn ihr jetzt bestellt, müsst ihr mit ein bisschen Wartezeit rechnen. Aber der Emil, der ist sehr dabei, dass alle zufrieden sind. Er macht auch einen Haufen Updates, wenn es dann doch mal Probleme gibt. Und ich kann es nur empfehlen. Es kostet, glaube ich, gerade 80 Dollar. Plus Versand. Ich hatte glaube ich sogar noch 65 Dollar äh, gezahlt. Plus Versand. 70. Ja, 60 Euro waren das insgesamt dann. Ich weiß gar nicht mehr. Kann ich ja nochmal einblenden. Gut, ansonsten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Eindruck äh, vom Android Auto Wireless vermitteln. Ich finde es eine super Option, wenn es die Hersteller zumindest bis Modelljahr 2021 noch nicht selbst verbaut haben. Vielleicht baut es hier irgendwann ein und man braucht es nicht mehr äh, extra zu kaufen. Aber es ist auf jeden Fall super, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, es nachzurüsten. Kostet jetzt nicht arg viel, kann man sich leisten. Und ich denke, ich werde zufrieden sein. Falls es mal Probleme gibt oder so, werde ich vielleicht ein Update-Video machen. 
Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Ich schaue, dass ich sie beantworte und hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.